去吧。爷爷，我十七年了，你妈一声不吭，带着你离家出走，和我们断绝联系，一点音讯也没有，根本就当我们不存在。现在他去天上享福了。就把你这个儿子扔回来，我们家不是垃圾场。爷爷，我不是垃圾。你要证明自己不是垃圾，就拿出点成绩来给我看看。你别以为我不知道你在美国混的是什么日子，我没有你这种无能的孙子。送。怎么样？你爷爷怎么说？他说：“没有我这样无能的孙子。”哎，别往心里去，你爷爷就这个脾气。呃，你在美国那些事儿，他很生气。那是我没有办法控制的，因为我没有选择。哎，好了，既然回来了，就在家好好休养吧。我已经帮你安排好了住的地方。算了，我不想住在这个地方。别这样，毕竟血浓于水啊。可是这血是冷的，比病还冷。亲叔叔，把我当成狗一样嫌弃。想念的爷爷，竟然连陌生人的温度都比不上。我知道这些年你受了不少苦。这个，你先拿去用吧。啊，阿彪，谁让你替我打发上门要钱的乞丐？哎，李总，小珍她没有跟我要，是我自己。哎，小珍，哎，小珍，我要证明给你们看。不是垃圾。这次的亮点呢是女生，你们呢只负责当托。不是说这次主题是环保吗？穿的少就叫环保了。嗯，看来这次我要好好准备一下了。罗哥，他们入行时间短，这种尺度会不会？啊，干这个行当就是要出卖脸面的。谁要是把脸面看得比钻石还金贵，趁早淘汰啊！那公司呢，能不能翻身，就看这次跟阿诺的合作了。只要这头一炮打好了，后面的呢，哎，砰砰砰砰砰砰，震死你们呐！耶！这个，这个谁到底是主秀啊？主秀是产品，我们都是陪衬。可是我们特训了这么久，就为了演这个呀！别唠叨了，上午彩排，下午去上课。真是太低级了。模特是行尸走肉吗？是道具是摆设吗？你接受不了，最好不要去。我倒是觉得，你可以用这个好机会，试试自己的心理底线。如果这是一种考验，我觉得罗老板大概是想借此淘汰一批脸皮太薄的人。宝莲老师说过，作为一个专业的模特，就要适应各种的表演环境。至于低不低级，我觉得就要看个人了。心中有鬼。看什么都积极，就你们两个话多是吗？你不要一副自以为是的样子，真有本事，自己当老板。啊，李真惹你了？你干嘛总说他？没那么厚的脸皮，就别死扛，不然会死得很难看，知道吗？不去怎么知道啊？李真，我听你的，特训都参加了，不去浪费。
主秀是天生的，就算把我搁在十万个模特里，我也能找出主秀的位置。罗总有没有搞错、啊？这是在秀他们自己，还是在秀我们的产品？马上，马上回到产品。小小热身，小小热身呢？哎，天哪，快点把他拽下去了！哦，我这个去。在场的观众朋友们 ，Anno， 我最美的比基尼女友评选活动马上就要开始了。嘿，比赛还没开始就已经有人迫不及待上来抢美女了，过会儿的竞争可不要太过激烈啊！本次活动是由著名的女装品牌 Anno 独家赞助的，在场的如果说有猜中冠军的话，即可获得马尔代夫五日游与普吉岛七日游。现在有请我们美丽的模特儿。在场的男士共与一支舞，有请。老爸却扒了他的皮，烦死了！别吵我。哎呀，乐瑶，你高跟鞋，高跟鞋，每个人都能穿着拧巴走，就我不能。老师说我没前途，今天的秀都没我的份儿。我回火星上算呢，我还算是地球人吧？都怪你，从小就不让我穿高跟鞋。天才好了，阿狗阿猫都能在台上走，就我走在平地上都晕。这回求大了。贺你！哎呀，好了。原本火辣劲爆的内衣秀，竟然演变成色狼袭胸闹剧。这场由业界鼎鼎大名的风尚模特公司承办的内衣秀，现场一度混乱不堪。据了解，这次走秀的模特全部为新人。你也看了？是啊。罗密欧这下可不好收场。微微，我建议你多考虑考虑自己的工作。传奇二十一到现在签约的模特怎么还是那几块料啊？我正在物色。你觉得他怎么样？他？你没发现，上次锦江毕业秀？他是那个做兼职模特的设计师，哦，没错，是他。按说按他的成绩来，咱们传奇工作是没问题的。可是后来锦江学院一个老师举报，说他抄袭了他的作品，所以我们就取消了他的面试资格。难怪跑到罗密欧那儿当模特去了。做设计师他没有什么真材实料，不过做模特他倒是挺有天分的。他在台上确实有那么几分味道，有种很特别的气质。不过你看他那天的表现，显得很没有临场经验。薇薇啊，临场经验不是与生俱来的。我们选模特，关键是要看他有潜质没有。你觉得怎么样？我考虑一下。
，你想让我死给你看吗？我罗密欧的脸都让你丢到月球上去了。你是木头还是化石啊？说话呀！罗老板，这事情应该怪我吧？哼，是我先动手打人的。你少逞英雄，跟你没关系。干什么呀？你们以为是发奖金呢？抢着来啊！不管你们俩谁动的手。事情都已经不可收拾了，你们说怎么办呢？罗老板，这件事我会负责到底。哼，负责到底，你说的清楚。你以为扣你几场演出费就能解决得了吗？嘿，好了好了，都出去吧，我自己想办法。真是，没有一个省心的东西。出去啊！赵雨欣，姓李的，不要装出一副高高在上的君子模样。我一人做事一人担，你少掺和。为什么一个大活人被人当众欺负了，吱一声都不行呢？你还坐在这里干嘛？哦，今天谢谢你啊。免了，不管哪个风尚模特遇到这种事，我都一样回答。我忘了，你是老师。以后你准备怎么办？以罗老板的脾气，你是没法在风尚待。不待就不待，我出去打工，摆地摊，照样都可以养活自己。上大学不便宜吗？画家里的钱风光够了，就去干那些。你以为我想啊？你知不知道现在找个工作到底有多难？你这种牛脾气，当然找不到好工作。什么叫我这种牛脾气？我这叫做人的底线。我跟你说这些干嘛？什么都不懂。我是不懂，我没上过大学，我又没留过洋镀过金。好好的你有生什么气啊？你还真当自己是打气筒了？你们两个都在。你别误会了，我刚才那样说，只是不想让罗老板往你一个人身上撒谎，不是你想的那样。你们两个刚才怎么了？我们在争执，帮你开脱。我一人做事一人当，用不着你们两个替我开脱。你们两个的口吻还真像。好了，别愁眉苦脸的。没什么大不了的，走，我们去喝一杯。我请客，我还有事情要告诉你们呢。哎，走啊，走我在纽约的第一份工作就是当 bartender。第一天上班的时候，就把调味的醋当做酒用，结果差点被 fire 掉。哎，你们两个至少配合笑一下吧，这样我会没面子。说吧，什么事儿？好吧。我想说的是，我希望我们三个能成为好朋友。看他。我是说我们三个。哎，我以为什么事儿呢？用得着这么隆重吗？但不仅仅是好朋友这么简单，而是共同拥有一份自己的事业。你有最独特的设计品味，你有当之无愧的超模天分，而我呢，只有一点小聪明，用我的小聪明来成就你们，就是我的事业。大少爷，我可没闲心。陪你玩创业游戏，像你这种在酒吧玩票打工、耍酷的公子哥，大概不会懂生活对我这种小角色来说有多残酷。你我在这个世界的生存规则不一样，你要玩，别拉上我
。喂，泼水节代言人，你就知道泼冷水。李真，我支持你，你的计划已经让我激动了。等到头破血流再激动吧。对牛弹琴，话不投机半句多。你们那么投机，就好好聊到天亮吧。张雨天，你神经病啊！哎，你以为就你转啊？我再也不想见到你了。你还笑？你生气的样子还真可爱。你们两个还真有意思。什么？我们两个？喜欢斗嘴的两个人，通常是喜欢对方的。你说他、啊？我喜欢小狗都不会喜欢他的。那现在怎么办呢？没有舍不得的吗？一点都没有。我不认识他才好呢。我是说，你舍得不再做模特了吗？你说做模特啊？那怎么办？我都临阵逃脱了，现在也不能回去。大不了以后就在这儿刷盘子好。相信我，以后我们的舞台不绝就这里这么大。那当然。教养。答应我一件事情好吗？说说看。将来，无论发生什么事情，或者是在什么时候，只要我需要你的帮助，你都要到我身边来。不管是合伙人，或者是朋友的身份。哇，你说的这么严重，好像有陷阱似的。我之前说的创业都是真的。那你打算什么时候开始呢？等我计划出来再告诉你。好吧，我答应你，无论是以朋友或者合伙人的身份，我都接受。如果还有一个身份呢？什么身份？情人。<笑>情人？还小蜜呢？你还没当上老板就想这些？啊？这杯酒味道蛮特别的。哎，老板，你来干什么呀？哎呀，先跟我进来。当当当当！老爸，你是不是被我气得老年痴呆了？这么大号的鞋，你给谁穿呀？大象啊！哎呀，错了错了，那这一双才是可以摇摇的。哎，老爸，你是不是有第二春啦？还套一个大脚的？哎呀，这一双是老爸我的。你的？是啊。哎，老爸亲身示范，叫你走台步啊。啊？嗯。你看，你可慢着点啊！哎，怎么样？一打二打三打四五打六打。哎呦，老爸，你还是别走了，我都约好李真哥了。啊，李真，小真哥，真的要往下跳吗？当然不是。啊哈。要跳下去，是很简单的事情，一咬牙一闭眼就完成了。对你来说肯定不难。你要是能站在最边缘，也就像站在 T 台上一样，你就成功了。那你现在还是杀了我吧，我腿已经不行了。知道这是为什么吗？很饿的吧？不，是因为你内心的信念还不够强大。你为什么要当模特？我明挣钱呀、啊。然后呢？然后，然后，我要让我老爸
过上好日子。他为了让我当模特，把几十年的积蓄都让人给骗了。我对不起他。既然你绝对对不起他，那就应该努力了。来，抓住我的手，站到最边缘的地方。你别怕，如果你掉下去，我也会跟你一起掉下去。这世界上最强大的不是原子弹，也不是航空母舰，而是爱。它可以帮你战胜所有的苦难和恐惧。嗯、想想你的老爸。事情啊，自然会措手不及的。不行，不能就这么善罢甘休。你想怎样？我要争取上这次 Enno 的平面大片，你知道吗？这次 Enno 的广告可是要上时装的。可是现在闹成这样，龙老板恐怕都很难跟 Enno 交差了。能不能拍成平面大片都很难说了。就算他罗老板帮不上忙，我也要上。宝莲姐，你知道吗？这一次时装的御用摄影师大吉，他可是我老公简直的同学。可是你家老公现在连个人影都找不着呢。他不在，我照样也有办法。简直，哪个简直啊？就是简直啊！你不记得了？他以前住你下铺，你还给他打过一学期香水呢。哦，你是说捡便宜啊？我什么时候给他打洗脚水？我记得当年替他泡妞的时候，他还替我打了一个学期的洗脚水。该死的简直，颠倒黑白还真有一套。那你是捡便宜的？朋友，朋友。OK， 侧面。OK。再来张。快一点。OK， perfect。谢谢你啊，大喜老师。啊，不客气。不过话说回来，这次 Anno 模特评选，我只负责推荐，别的不敢打包票。那就足够了。以大喜老师的眼光，那可是圈内的审美标准。这说的倒不错。大喜老师。你看着你忙了半天都不好意思，要不咱们一块吃个饭吧？啊不了，我还有事儿要忙，你直接到门口去结账吧，就说是我的朋友，可以给你打折。结账？打折
，你不是捡便宜的朋友吗？那就是我的朋友，折是一定要打。小朱，哎，大吃小吃，带这位小姐到门口去结账吧。啊，好的。不好意思，李小姐，我一个外拍，再见。啊，小姐，请跟我来。你好，总共四千九百八十元，这么贵？不是说打折了吗？已经打完折了，九点九九折。九点九九折，还打个屁的折呀！你好，请问要发票吗？要。好。你看看呢，人家都告到法院去了，演出砸了，演出费没了，后面的广告也泡汤了，你说怎么办呢？我，钱还不是最重要的。我罗密欧闯荡时尚圈十几年呢，名声毁于一旦，那我，闭嘴啊！我现在就是用棍子打死你也没用啊！你去把那个宋教员给我找来，这件事他必须负责的。我哼，他他好像病了，病病了就滚蛋了。这种闯祸的家伙滚得越远越好。不过违约金你得给我加倍要回来，加倍。那当然了，合同里有的吗？哇，这地方很贵啊。姐，你请客。你到底怎么想的？这么会风尚吗？不好，你不是关心我吧？我不关心你留不留，问题是，你就这么拍拍屁股走了？哎，原来是关心怎么跟罗老板交叉啊！这件事情不是开玩笑的，你想清楚。我已经想清楚了，叫我放弃自尊当模特，那我宁可不当。哎，碰上这么点事儿你就撤了，你还能做什么？你以为你是组织评委啊？只批评不鼓励的。我没读过书，不会讲话，犯法吗？拜托，赵雨天，是你歇斯底里把我带到这么浪漫至死的地方，然后讽刺我、挖苦我，现在你春风得意、阳光灿烂了，你当我是你的出气筒还是解气阀？哎，你这丫头吃了鞭炮了，噼里啪啦的，我再说你几句，你句句都伤害我自尊。你好了好了，麻烦你回去告诉罗老板，他那我不去了，钱我也不要了。哎，那行了。看啊，写的很清楚。如果乙方违反合同，甲方有权向乙方索赔损失，索赔额度不低于乙方一年的演出收入。看呐、啊，这个死丫头，不看清楚就签字。现在的大学生，就这该死的水平。老大，那个宋江阳真的不回来了。我就知道他干不长，这些读过几天书的女人啊，最自以为是了，以为自己是什么精英人物。我看他把全世界都没放在眼里，别老把他挂在嘴边。老大，你看你这点心思全写脸上了。我知道你舍不得他走，又不忍心看他受罗老板压榨。你有完没完？老大，听说罗老板让他付双倍违约金才放他走，是真的吗？哎呦，要是这样的话，他可惨了。就这点钱，咱们干一年也不见得挣得回来啊。喂 ，Kevin， 我找到一个机会。机会？我看是陷阱吧。我这穷的叮当响了，你还让我往外掏银子，你到底什么意思？其实，这次那一秀就算没有什么意外。a n o 也会跟我们毁约的，因为有一家小模特公司报给 a n o 非常低的报价，这一点罗老板应该比我更清楚吧。现在模特公司竞争门槛越来越低，所以调整经营方向也许是一个好思路。奥尔赛斯虽然在国内不知名，但确实是正宗的意大利品牌。这次以这么低的价格卖出品牌授权，是一个非常难得的机遇。我如果把这个消息告诉江浙一带的本土品牌，我想，他们一定会感兴趣的。那你为什么选我、啊？罗老板在时尚圈的丰厚资源和人脉，可以算是说一笔很大的财富。不用的话，实在是很可惜。如果我们合作，我只抽百分之二十的利润。哼
我看是你自己想发财吧，拉我这个冤大头来买单呢、啊。你别说了，这事我不干呢、啊。你出去吧。百分之五，成交。不过我一个条件，不要再追究宋教养的违约金。哎呀，哎呀，真是见鬼了！先是赵雨天呢来帮他说话，现在呢你又来给他说情。不过对不起啊，我罗密欧一向是按合同来办事的，这件事免谈。至于合作的事，随你了。嗯，你误会了，我不想跟宋教长闹僵，是另外一个原因。嗯，这是奥尔赛兹设计图纸的修改，宋教长是最好的人选。怎么讲？锦江服装学院四年的奖学金，不是浪的虚名。更重要的是，他对时尚潮流触觉非常敏锐。可是罗老板应该很清楚，如果用专门的设计师来修改，是一笔很大的费用。好，我同意。我知道你很聪明，但是你最好不要跟我耍什么花枪。脚底下这块地呢，我比你熟悉的多，你说是吧？小王子快餐，请开门呐！你们是骑蜗牛送餐的吧？这么慢。<笑>不好意思，下次第一个给你送啊。下午快点吧。还有事吗？啊、哦，你是哦？哎呀，你怎么找到这来的？哎呀，我认得你，你跟那些骗子是一伙的。哎呀。哎呀，我跟你讲，我也是受害者，他们把我给骗了。反正你要敢跟我耍心眼我就送你去警察局。你放心，这次绝对没骗你。我同学在这个圈子里非常有名，你女儿得到他的推荐，马上山鸡变凤凰。哎呦，你混账啊！谁是山鸡啊？我女儿孵出来就是凤凰。是凤凰，凤凰，这你也是鸡，我就是比喻一下。哎。到了，到了，到了，到了，啊，在哪儿？笑一点，笑一点，漂亮。徐老师也帮他拍过，哇，是他请大西给他拍的，哦，果然是大牌，拍出来一点人味都没有。啊，呃，这这竟是仙气儿，仙气儿。我简直能把平民之辈介绍给你们认识啊！那当然了，哇，真不简单呐。喂，这次我们洛瑶要是真能拍成那个安安安罗，安诺，哎，对对对。乐瑶要是真能拍成那个安诺的广告，我一定感谢你啊 ！OK， 老爸，起活了！哎、老爸，大齐老师说我很赞哦。哎呀，那当然了，我们瑶瑶是第二，就没人敢第一了。来来来，哎呀，这次找的模特很 nice， 比上次那个好多了。你现在的眼光可是越来越毒啊！上次哪个呀？就是那个自来熟女人。啊，就这个，做作的要死，差不多三十了吧？我让小爱给他上了三层粉，还能看见那鱼尾纹，最后只能 P.S. 了。该死，他还是自己找来了。他非得让我推荐他上安诺的平面模特儿，你看看，就这水准，我实在没好意思让别人看。有人跟我争，我非常酷的很有节奏。嗯、来。给我露一眼！哎，没你拍的好看，没你拍的好看。这就我一朋友，他老婆拍的，拍着玩，拍着玩啊！你把奥尔赛斯给我彻底的查清楚，啊，一根头发丝也要给我查清楚，有几条分叉。
。老老板，哎，你还是为那个宋骄阳的事吧。雨天呐，这件事情你真的让我很难办呐、啊。我们封上这么多年来，从来没有过这样的先例。我如果不教育一下这个宋骄阳，以后很难服众的。罗老板，毕竟他才出校门，不懂得人情世故。哎，其实呢，你让我答应你也不是不可以。我可以不追究宋骄阳的违约金，不过这件事情呢，需要有人出来担责任。那这个人呢，就是你。我估算了一下，这样吧，我扣掉你这个季度的演出劳务费，作为封上各位同仁的一个交代。也算我卖给你一个面子。要知道，这次的损失，这些钱远远不够的。谢谢罗老板。哎，你这个家伙，是我一手带出来的。你这个小脑瓜里想些什么，我可是一清二楚。你对那个姓宋的，该不是动感情了吧？没那事儿，我只是觉得，这事儿我确实有责任。这次的事情，对你来说是一个教训呢、啊。男人嘛，要成就事业，可不能因为这些乱七八糟的绯闻影响自己。我明白，罗老板，你的身体可不仅仅是属于你自己的，你记住了没有？我知道。Thank you very much. <笑>钱大家赚了。一<笑>手大家都感冒。一手大家都感冒。哇，你们看，真是乐瑶啊！怎么变得这么漂亮？是不是啊？恭喜你啊，乐瑶，真厉害！哇塞，这可是 Anno 的新广告啊！哎，你们说为什么是有这样的机会啊？哎呀，会的会的，别羡慕姐，我只是运气好而已。哎呀，是呀。哎，阿木姐，快来看一眼。乐瑶上杂志了，漂亮死了！有什么大惊小怪的？我几年前就上过。哎，乐瑶，我说，恩诺怎么会选上你的？给林曼一拍口红广告，那个大齐都知道吧？嗯、他说我、哦、这个样子跟恩诺最搭了。哎呀，哭着喊着推荐我，我也没有办法了。哎，你推我老外干嘛呀？你说话呀！你死了啊你！小姐，你不要不姐，阿布姐你怎么了？阿布姐，车瑶，阿布姐她怎么了？不会有什么事吧？饥饿抓狂暴走了呗！看，看，看，看，看，看，看，真漂亮！大齐老师，这新人不错，他的眉眼间有一种特殊的气质，我一眼就看中他了。嗯，对，这小姑娘真是千。为什么是他？我哪一点比他差？原来是你呀、啊！我只管推荐，不敢打包票。再说人家捡便宜也说了，你只不过是过来拍着玩的。简直，他来过。这女孩就是他大力推荐的。人家《Anno》杂志的张经理一眼就看中他了。大力推荐，简直呢！王八蛋，你给我滚出来！哎
我说大姐，你不要这么较真好不好？大姐，大你个头！你给我退钱，走！哎，手工印染有没有人看一下？纯手工印染，最新图案设计。一样一件，要不要看一下？这个一百五，手工印染，有没有人看一下？纯手工印染，一样一件，这个一百五十块，两百块，最低两百，最低两百，太太便宜，卖不了，卖不了。喂，小雅，啊，娇娇。是不是开始已经上班了呀？怎么也没给我们来个电话呢？我刚开始上班，刚进公司，都特别忙，你也知道的。哦，那就好。哦，对了，你星星妹妹也要上大学了，学费呢还没凑够。如果你总从宽裕的话，舅舅。哦，不不，不是那个意思，舅舅没有催你还钱。我也知道你刚参加工作不久，我没有多少钱。哎，我就是想让你知道这件事情。张扬回来啦！今天怎么样啊？累死了！问的人特多，就是没什么人肯花钱买，所以啊，干脆我也没买。张扬，我明天就要从这里搬出去了。叔叔在西郊给我找了一份工作，我明天就得过去，所以你可能也没法在这儿住了。嗨，我在不在这儿住没关系，你能找到工作是最重要的。恭喜你啊！哎，哥们儿，节目一路用用。哎，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，你赶紧出去，出去，快点！我真的没看见，对不起，对不起。哎，小心！